ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഊത് മരത്തിൽ മരുന്ന് കയറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവരൊരു സമയത്ത് ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഇറങ്ങും ഇങ്ങനെ ഊത് മരം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് കിട്ടണത് പുറമേ എന്നാണ് മലേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൾസ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഊതുമരം ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഊതുമരമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇത് മരുന്ന് കയറ്റും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ എന്താ പറയുക ഈ ഊത് മരം പിടിപ്പിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഗുണങ്ങളും ഇതിന് നമുക്ക് ഇത്ര അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ട് നടക്കണേന്നും ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഊത് മരത്തിൽ രണ്ട് ഊത് മരമാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത് സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചത് ഇതൊന്ന് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണേന്നൊന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മരം സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ നമ്പറൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ നോക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അവരതിനൊരു പേപ്പർ തരുന്നുണ്ട് ആ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തത് എങ്കിലും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ എത്തിയ മൂതു മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ അല്ലയോ ഒക്കെ കുറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തോന്നുക അല്ല അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയും ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം താഴെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആളുടെ ഹൈറ്റിന് അത്രം വരെ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഹോൾസ് ഒരു മരത്തമ്മ അവർ ചെയ്യും ഡ്രിൽ ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ ഉള്ളിലോട്ട് അവർ താഴ്ത്തി ഡ്രിൽ ചെയ്യും ഈ മരുന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ സിറിഞ്ചിൻ്റെ മറ്റേ സൂചിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു മറ മരുന്ന് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏകദേശം നിറച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിടും എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതവർ ഫില്ല് ചെയ്യണത് ഈ മരുന്ന് അവർ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാ കാണുന്നത് കണ്ട ഒരു പശ പോലത്തെ ഒരു സാധനം അതാണ് ആ മരുന്ന് അവർ ഇത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ വഴിക്ക് അവർ ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് മരുന്ന് കയറ്റും ഇത് അങ്ങനെ അധികം നേരമൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് അവർ ഒരു സ്ഥലം വരെ ഇങ്ങനെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലവും നമ്മുടെ ഊതുമാരൊക്കെ വിളിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഇവരവിടേക്ക് വരും നമ്മുടെ അവിടേക്ക് വരും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള മരം അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മരുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫംഗൽ മരുന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവർ വരുന്നത് കൊല്ലത്തു നിന്നാണ് കൊല്ലത്തു നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് ഈ മരുന്നും കൊണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പേപ്പറിനകത്ത് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് മരുന്നൊക്കെ കയറ്റ് ചെയ്ത് അവർ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇതാ അതുപോലെ നമ്പർ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഓരോ മരുന്ന് അപ്പം അതാ മരുന്നൊക്കെ കയറ്റി ആ ഹോളിനകത്ത് മരുന്നൊക്കെ കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ വേറൊരു ഒരു തടി കഷ്ണം പോലത്തെ ഒരു ചെറുത് എടുത്തിട്ട് അവർ ആ ഓട്ടകളെല്ലാം അടച്ചു വയ്ക്കും അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് അടച്ചൊക്കെ വയ്ക്കും പിന്നെ ഇനി ആ മരുന്ന് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നോളും അപ്പം ഇത് അവർ ചെയ്യണതിന് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അവർ എടുക്കും ബിക്കോസ് ഇത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ മരുന്നല്ലേ കയറ്റുന്നത് മരുന്നിന് ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ എമൗണ്ട് അവർ എടുക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർക്ക് മരുന്ന് കയറ്റണം ഇത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മരുന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരം അല്ലേ ഒരു കേടുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യണത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കയറി കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഈ ഇത് ഊത് എന്താ പറയുക കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാകമാവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാതലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു തുടങ്ങും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പ്രായാവും തോറും വരുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മരത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ മരുന്ന് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഏകദേശം ആ ദിവസം തൊട്ട് ആറോ ഏഴോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് നോക്കണം എന്നാണ് പറയണത് ചിലപ്പോൾ ആ മരം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ മരുന്ന് അതിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും മരുന്ന് കയറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസ് എല്ലാം അടുത്തത് തുറന്ന് മരുന്ന് കയറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മളവരെ വിളിച്ചൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം അവർ ആ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് വരാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ദിവസം അല്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ വന്ന് നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ വേണം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തൊന്നും വരില്ല അപ്പം അതാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മരുത്തുമേയും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് മരുന്ന് കയറ്റി അവർ സീൽ ചെയ്യാണ് അപ്പം അതാ രണ്ട് മരുത്തുമേയും മരുന്ന് കയറ്റി സീൽ അടിച്ചു അവരുടെ ജോലി അവർ വേം തീർത്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫിനിഷാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അവർ വിളിക്കണം ഇതിന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മരുന്ന് കയറ്റേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടര മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കാതലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതാ ഇനി അ
അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഷേപ്പ് കാണും അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണുകയും ചെയ്